Magandang balita po ito. Bawasan ang workload ng mga guro, ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT. Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers Philippines nitong Merkules, sa Department of Education, DepEd, na bawasan ang workload ng public school teachers, at bawasan din ang oras ng pagtuturo sa apat na oras kada ang. Magandang araw po mga kaguro. Magandang balita po ito. Bawasan ang workload ng mga guro, ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT. Nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers Philippines nitong Merkules, sa Department of Education, DepEd, na bawasan ang workload ng public school teachers, at bawasan din ang oras ng pagtuturo sa apat na oras kada araw. Inilarawan ni ACT Philippines spokesperson Ruby Bernardo, ang walang humpay na pagtuturo ng public school educators sa loob ng anim na oras kada araw na simply inhumane at sinabing kailangan pa ng mga guro na gumawa ng ibang trabaho na lampas pa sa anim na oras. Umapila siya sa education department na bigyan ng public school teachers ng mas maraming oras na makapaghanda ng ituturo, makapag-check ng outputs, mag-compute ng grades, at mabantayan ang progress ng kanilang estudyante upang maibigay ang kalidad na edukasyon. It is equivalent to 6 to 9 classes, handled daily for 40 minutes, to 1 hour class time, depending on the subject taught. Dapat ay konsidera rin na ang mga klaseng ito ay bumibilang mula 45 hanggang 6 na pong estudyante o higit pa. Sobrang piga na sa pagod ang ating mga guro, pagkatapos ng maghapon na pagtuturo, at ang nalalabing dalawang oras ng trabaho sa isang araw, ay napupunta pa paggawa ng mga reports, at non-teaching duties, sabi ni Bernardo. Nauna nang naghain ang representative ng party list na si Franz Castro, maging sina representative Arlene Broses ng Gabriela, at Raul Manuel ng Kabataan ng House Bill No. 545, na naglalayo na mabigyan ng karagdagang kompensasyon ang public school teachers, after the teacher has completed, at least 4 hours of actual classroom teaching a day. Nakasaad sa Magna Carta for School Teachers, na ang teaching hours ay anim na oras kada araw. Iginiit ng act na ang workload ng public school teachers ay pinakamabigat kung ikukumpara sa workload ng mga guro sa local private schools o public universities at kanilang counterparts sa ibang bansa. Dahil dito, sinabi ni Bernardo na nasa sakripisyo na ang physical at mental well-being ng mga guro. Overworking our teachers is counterproductive to education recovery. We need less teaching and non-teaching load. We need more time to prepare our lessons and fulfill other teaching-related duties to be able to deliver quality teaching, Ania. We need our rightful time to rest. If we want the quality of teaching to improve, we need to reduce to 4 hours the daily time allotment for actual teaching, while the other 4 hours should be used for lesson preparations and other teaching-related duties, dagdag ni Bernardo. Nakasaad sa Section 13 ng Magna Carta for Public School Teachers na ang mga guro na engaged sa actual classroom instruction shall not be required to render more than 6 hours of actual classroom teaching a day which shall be so scheduled as to give him time for the preparation and correction of exercises and other work incidental to his normal teaching duties. Subalit, kung kinakailangan ang kanilang serbisyo, posibleng e-require sa mga guro to render more than 6 hours but not exceeding 8 hours of actual classroom teaching a day upon payment of additional compensation at the same rate as his regular remuneration plus at least 25% of his basic pay. Sinabi ni Bernardo na ginagamit ito ng DepEd to squeeze them to the hilt. Instead of easing our workload, the DepEd is wielding the Magna Carta 
to squeeze us to the heel. Instead of recognizing the anim na hour rule as the maximum limit, they have deemed it as the teacher's regular low. It is their way to make it appear that there are excess teachers in some schools that they can transfer to others where in shortage is really flagrant, Ania. Sinabi naman ng tagapagsalita ng DepEd na si Michael Poa na target nila ang pagbawas o pagtanggal sa administrative at special tasks ng mga guro. Sinabi pa niya na pag-aaralan ng DepEd kung gaano kar aming non-teaching personnel ang tatanggapin base sa pagsusuri nila sa dami ng administrative tasks ng mga guro. Maraming salamat at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, Please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.